നമസ്കാരം ഇത്താത്താസ് കിച്ചന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇത്താത്താസ് കിച്ചണിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നല്ലൊരു ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ ആ ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരുന്നത് റോഷിത്തയാണ് റോഷിത്ത നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ റോഷിത്തയെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോയിലോട്ട് ഒന്ന് ആദ്യം വെൽക്കം ചെയ്യാം റോഷിത്താസ് കിച്ചൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല മത്തി പാൽ ഒഴിച്ച് വെക്കുന്ന കറിയാണ് മത്തി പാൽ ഒഴിച്ച് വെക്കുന്ന കറിയാണ് വേറെ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഒന്നും ചേർക്കും ഒന്നില്ല ഞാനത് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മള് കറി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അതിൽ കുറച്ച് പൊടികൾ എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും പൊടികൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെറും നമ്മള് ഫ്രഷ് ക്രഷ്ഡ് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ചെറിയ ഉള്ളി ആ മത്തി നമ്മൾ ഇത്രയും മത്തിക്ക് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പൊ എന്തിട്ടിരിക്കാത് അത് ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് അധികം ഇടും പിന്നെ കൊടക്കൊടന്ന് ചതച്ച് എടുത്ത് പിന്നെ ഉപ്പ് വേപ്പല വേപ്പല തേങ്ങാപ്പാല് അപ്പൊ തേങ്ങാപ്പാല് പാല് ഒഴിച്ച് കറിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം തേങ്ങാപ്പാല് ചാള പിന്നെ ചെറിയുള്ളി ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി അധികം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് ക്രഷ് ചെയ്ത് പിന്നെ കുടമ്പുളി വേപ്പല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പൈസസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പൊടികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു കറിയാണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ടൈം ചട്ടി ചൂടാക്ക ആദ്യം കുറച്ച് പാൽ ഒഴിക്കുക പിന്നെ ഉള്ളി ചുള്ളി അപ്പൊ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ മത്തിക്കറിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണിത് നമ്മൾ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചു അതിലോട്ട് നമ്മള് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തിയൊക്കെ ഒന്ന് പെറുക്കി വെച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മള് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചുവന്നുള്ളി കുറച്ച് പാലൊഴിക്കുക എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനും മോന്റെ വൈഫിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ മോനും വൈഫും പിന്നെ രണ്ടാം പിള്ളേര് രണ്ടാമത്തെ മോനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഭക്ഷണത്തിനോടാണ് 
ऐडिया चोर इंजी मुंदूस मुंदिरी <laughs> 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 मुंदिरी जूसूटी मिक्सुपयोग मेरे वेल अरच 
നമ്മൾ സാധാ ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കാറുള്ളത് അത് അതിലിട്ട് വേവിച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അതിലിട്ട് വേവിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെള്ളം മുന്തിരി കൂടിയിട്ട് വേവിച്ചിട്ടാണ് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാറുള്ളത് ഇതിലിപ്പോൾ <laughs> 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 പിന്നെ ഇത് തന്നെ മിക്സിയിൽ അടിക്കാണ്ട് മുന്തിരി നല്ലോണം വേവിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ മിക്സിയിൽ അടിക്കാത്ത ജ്യൂസാ മുന്തിരി ജ്യൂസ് തന്നെ പിന്നെ പൈനാപ്പിള് ചെയ്യും മതിയോട്ടും ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോ ബാക്കി കിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിക്കുമ്പോഴ് നമുക്ക് എത്ര ജ്യൂസ് വേണ്ട വെച്ചാല് അതിന്റെ ആ ഒരു അളവിൽ വേണം വെക്കാൻ ഒഴിക്കാം <laughs> 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 പിന്നെ നമ്മള് കൊറച്ച് തൊലി മാറ്റിയപ്പോ അതിന്റെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ജ്യൂസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്തിരി പൾപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും വേഗം ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്തിരി ജ്യൂസ് നമ്മുടെ റോഷിത്ത് നല്ലൊരു ക്ലാസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഇതൊന്നും നോക്കിയാലോ കറി നന്നായിട്ട് പറ്റി വന്നിട്ട് അല്ലേ കൊറച്ച് തിക്ക് ഗ്രേവി ആണ് അത് ചട്ടിയിൽ തന്നെ വെക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി ചട്ടിയിൽ പിന്നെ അതല്ല കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടാ മൺചട്ടിയിൽ വെക്കുമ്പോ മീൻകറിയൊക്കെ ആവുമ്പോ എപ്പോഴും മൺചട്ടിയിൽ വെക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയാലും അതിന്റെ ഭംഗി കിട്ടാനായാലും നല്ലത് മൺചട്ടിയിൽ തന്നെ വെക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മുന്തിരി പൾപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കറിയും എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നല്ലൊരു ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇത്ത പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്തടെ ഉമ്മൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ചക്ക വെച്ച് 
ും ചേർത്ത മതി സാധാ പുട്ടിന് കുഴക്കണ പൊടി വെള്ളം വേണ്ട ചക്ക വീട്ടിൽ നന്നായില്ല ചക്ക ഇടിയൻ ചക്ക പെരുക്കും പരുവത്തില് കൊഴച്ചെടുത്തിണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് ചക്ക പൊടി ഉണ്ട് വെച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ ഇനി ചക്കയുടെ കാലാവുമ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കുക നന്നായിട്ട് ഉണക്കി പൊടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം നമ്മൾ പുട്ടിനി നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പുട്ടും കണയിൽ കണാൻ തന്നെയല്ല പറയാം അതിൽ നിറയ്ക്കാം തേങ്ങ വേണം നമ്മള് പൊടിയില് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പ ഈ ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കണയ്ക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ പൊടി ഇതിപ്പം കുറേ അരിക്കേണ്ടി വരില്ല ഇങ്ങനെ അതിന് ഒരു പൊടി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാ മിക്സറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാനാണ് അങ്ങനെ പൊടിക്കാം മില്ലിൽ കൊടുത്ത് പൊടിക്കും മില്ലിലാവുമ്പോൾ അധികം വേണം ശേഷം കഷ്ണാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അത് ഈ ഉണ്ടാക്കിയത് വരട്ടിയ പോലെ ആക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ ലെയർ ആക്കി അപ്പൊ അതും കൂടെ എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ നമ്മളെ ഇതൊന്ന് പുട്ടൊന്ന് സ്റ്റീം വരാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം 
അപ്പൊ നമ്മുടെ പുട്ടിന്റെ സ്റ്റീം ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി നമുക്ക് ഉപ്പ് എടുക്കാനായോ കുറച്ചധികം നേരം വേവിക്കണം അല്ലെ ചക്ക ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം നേരം നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞാലോ ഇത്ര വല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ അറിയിക്കേണ്ടത് വരാം പറയുന്ന <laughs> 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 അപ്പോ നമ്മുടെ ചക്കപ്പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എടുക്കാം അല്ലെ എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി ഇത് കുറച്ചു നേരം അധികം നേരം അങ്ങനെ സ്റ്റീം ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കണം അല്ലേ ചക്കപ്പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ പഴം ചക്ക തന്നെ പഴുത്തതിന്റെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചക്കപ്പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതിൽ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയത് കറി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിൽ മധുരം ഉണ്ടാവും ചക്കക്ക് വെള്ളം മധുരം ഉണ്ടാവും മൂത്ത ചക്കയാണല്ലോ അല്ലെ നമ്മള് ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ കറി പറ്റില്ല അപ്പം പഴുത്ത ചക്ക ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചക്കപ്പുട്ടിന് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആണ് നമുക്ക് സെക്കിനത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നമ്മളിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നല്ല കിടിലെ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ഇറ്റ്സ് മീ സൈനിങ് ഓഫ് മുബീന മുജീർ ആൻഡ് സെക്കിന